സോറിയൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സെല്ലോണിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കൂണെന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് അത് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് സിനിമയുടെ ഡിറക്ടർ ഹീറോ ആൻഡ് ഹീറോയിൻ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് സോ ഡിറക്ടർ ഇതാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് പോയി സംസാരിച്ച് കോണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാം കോ ഹലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് സെല്ലോയിൽ കൂണിൻ്റെ സിനിമയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡിറക്ടർ പ്രശാന്ത് പ്രശാന്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട നമുക്ക് മോള് പോയിട്ട് വിസ്തരിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഏഹ് ഹീറോ ഹീറോയിനൊക്കെ എന്നെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ സോ കൂണിന്റെ വിശേഷം പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങളതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ ഡിറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള പ്രശാന്ത് മോളിക്കുന്നുണ്ട് ഹായ് പ്രശാന്ത് ഹായ് സോ എന്താണ് കൂണ് ബേസിക്കലി കൂണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കൊടൈക്കനാലിലെ കിട്ടുന്ന മാജിക് മഷ്മോ എന്തൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരാ സോ വാട്ട് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി കൂൺ ഇതിനകത്ത് മാജിക് മഷ്മോ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ആ ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് സംഭവം പക്ഷേ എങ്കിലും കൂണിന് കൂണിൻ്റെ ആയിട്ടൊരു ഇതുണ്ട് എന്താ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് അവളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കെയറിങ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൂണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കെയറിങ് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ കെയറിങ് അതുകൊണ്ടാണ് അർത്ഥമായതായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്ത്രീ ഇതിനകത്തൊരു മെയിൻ ാണ് ക്യാരക്ടർ അതെ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യത്തില്ലേ വുമൻസിന് അങ്ങനെ സിനിമകളിൽ അധികം വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഇത് പ്രശാന്തിന്റെ ഡെബ്യൂ ഫിലിം അതെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇത് ഒ ടി ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മേക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത് തന്നെ അതുപോലെ മൈക്രോസ്കോ സ്ക്രീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനി സ്ക്രീനിൽ വരാനിരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ക്രൂമ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മൂവിയാണത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒ ടി ടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നീട് തിയേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ഒരു റീസൺ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിയമങ്ങൾ വരും നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ സെൻസർ ചെയ്തത് പിന്നെ ഒ ടി ടിക്കാർ അത് പറയുന്ന ഇതില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ അവർ നിയമം മാറ്റിക്കും തിയേറ്റർ കളിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അതിന് പറ്റുന്നൊരു സ്പേസിൽ എപ്പോഴും ഇറക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ട്രെൻഡിലെ ഇത് വന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രശാന്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെയുള്ള സിനിമാ കരിയറിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറയോ അത് എല്ലാവരെയും പോലെ നമുക്ക് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രഗിൾ അനുസരിച്ചാണ് വന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ ഒരു ടീം വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റി എന്നൊരു ഇതാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമ തന്നെ ഒരു ഫീമെയിൽ സെൻ്റർ ഫിലിം ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ഞാൻ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു ഈക്വാലിറ്റി വേണോ എന്നുള്ളത് ഇതുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നമ്മളെ അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി ആർട്ടിഷൻ എടുത്ത് കഥ പറയാൻ പോയപ്പോൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പോലും ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പോലും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ആക്ച്വലി എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് ഒരു അതാ ഗ്രൂപ്പിസം അതുകൊണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും ഞാൻ പൊളിറ്റിക്സ് എന്നാ സിനിമയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ആ ആ ഗ്രൂപ്പിസം പറ്റാണ് സിനിമ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇന്ന് കൂടിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് പ്രശാന്ത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതോ വേറെ കാശ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ല കൂടെ രണ്ടു പേരോടുണ്ട് അതിലെ പ്രധാന ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത അപർണയും മാത്യു അതായത് സിത്താരയും ലിമലും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അപർണയെ മാത്യുവിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ വെച്ചാൽ കൂടെ സമയത്ത് അവർക്ക് അധികം റൊമാൻസ് ആണെന്നൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരെ റൊമാൻസ് ആക്കി നിൽക്കുകയാണ്
അല്ല ഹാപ്പി സർദാറിന് മുമ്പല്ല കേട്ടോ ട്വന്റി 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 നയൻറ്റീനിൽ ഹാപ്പി സർദാർ റിലീസായി കൂടുതൽ ശേഷം വേറെ പടങ്ങൾ ചെയ്തു മൂന്ന് പടങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷെ കൂണാണ് മെയിനായിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പടം ആ ഒരു ടൈം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു പടമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ സത്യം പറയുന്നത് റിലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ എടുക്കാൻ പോവുക കാരണം കുറച്ച് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ആവാനായിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസുകളുള്ള ഒരു പടം കൂടിയാണ് കോൾ ഓക്കെ അത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് റിലീസ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും ഒരു ഓഡിയൻസിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആസ് ബിഗിനേഴ്സ് ഒരു ഹീറോ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഫിലിമാണ് ലിമലിന് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷം ഞാന് ശരിക്കും സിനിമയിൽ അസ്മ ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനുശേഷം അസ്മ ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കൂടെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു പതിനാലാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ശരിക്കും പതിനാല് വർഷം അപ്പൊ അതിന് ബാക്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോഡ് മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒരു ന്യൂ കമർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഒരു സിനിമ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ഫാമിലി നല്ല ഞാൻ വരുന്നത് തികച്ചും വേറൊരു മേഖലയുള്ള ഫാമിലി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരിഷ്ടം തോന്നി ആ ഒരു ഡ്രീമിനെ ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് കാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ കാസ്റ്റിംഗ് കൂടെ ആദ്യം നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം സിത്താരയുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം നേരത്തെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് ജെയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അപ്പം ബ്ലഡി ജീൻസ് എന്നായിരുന്നു ഷോർട്ട് ഫിലിം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് വായിച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷ്ണു ശിവപ്രതിയോ അപ്പോൾ ഉള്ളിയായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ആ നൈസ് മാം പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ജെയ് വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിമലിനെ എനിക്ക് വേറെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഒരു ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലിമലിനെ പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലുക്കായിരുന്നു ലിമൽ അന്ന് മുടിയൊക്കെ വളർത്തിയൊരു ഭയങ്കര ഒരു ആ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊറോണ വന്നിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേണ്ടി കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം റിലീസ് ആവുന്നത് ഫാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടാണ് പ്രശാന്ത് തന്നെ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും ആ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് കാരണം ഈ ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീൻ വിഷുവിൻ്റെ അന്നാണ് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ കോള് വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് സിനിമയിലുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് അമിതാബ് ബച്ചൻ സാറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് മാജിക് പ്രേംസിൽ നിന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കർ സാറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാളെ ചെന്നൈ വന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സ്ഥിരം ഇത് ഭയങ്കര വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടുണ്ട് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ദിലീപിൻ്റെ പറക്കും പപ്പരൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ ഫാമിലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവനെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കണ്ട അവൻ വിളിച്ചു പോയാലേ എല്ലാം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് വരും നിനക്കും റെഡി ആവും എനിക്ക് റെഡി ആവും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സംസാരത്തിന് ഇടയ്ക്കാണ് പ്രശാന്തിൻ്റെ കോള് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോള് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തു അതിന് പിന്നെ അവരുടെ ഒക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വെക്കുക വീണ്ടും കോള് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അളിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളി ആരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു
അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോഴെനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ആരോ പറ്റിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം കാരണം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ആരും ഡിസപ്പോയിന്റ് ആണ് ഇത് കൂടെ അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കൂടി എന്നാൽ ശരി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം അതേ അടുത്ത് ദിവസം സിനിമ കഥ പറയും ഇത് കേട്ട വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സിനിമ നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യാം കാരണം എനിക്കും ഭയങ്കര ഒരു നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്ന സിനിമ എന്ന് അപ്പം തന്നെ തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ ഒരു വലിയ ട്രാവലറും അത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ആള് അതെ അതെ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് അതെ അതെ വലിയൊരു രസകരമായ ജോലി ആയിരുന്നു കാരണം എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയ ഒരു ടീമായിട്ട് അനിൽ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വായിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഈ ലോക്കായി കിടന്ന സമയത്ത് അന്ന് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വാതുക്കായും ആൻഡോ ജോസഫും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഫുഡ് അന്ന് ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളങ്ങനെ പെട്ടു പെട്ടു പോയായിരുന്നു പൈസ കണ്ട് കയ്യിൽ പക്ഷെ മേടിക്കാൻ കടയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ ഫുഡാണ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ പോയിട്ട് അന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു അന്ന് അമ്മല് അമ്മൽ അന്ന് എഴുതിയ സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ സിനിമ അപ്പോൾ അനിൽ സാറിന് വായിക്കാൻ മേടിച്ചു അനിൽ സാറിൻ്റെ ഞാനും വേറെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കൂണുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ചെയ്താൽ പക്ഷേ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അന്നാണ് ഒ ടി ടി എന്നുള്ള പ്ലാനിലേക്ക് നമ്മൾ വീട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ക്രൂ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ടോജോ ആണെങ്കിലും ക്യാമറമാൻ ടോജോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് സിങ് സൗണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം ജോബിൻ ജയനൻ പിന്നെ ആർട്ട് സണ്ണി അങ്കമാലി അടക്കമുള്ളവർ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര പോലീസ് പെർമിഷൻ പോലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു റോഡിൽ അങ്ങനെ ക്രൗഡ് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ അങ്ങനെ ആ സമയം അത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഷൂട്ട് ഒരു ദിവസം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ റാണി പത്തനംതിട്ടയാണ് അവിടെ ഒരു ഹിൽവ്യൂവിൽ ഷൂട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് കൊറോണ വിളിച്ചു അതും ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ടീം ഫുള്ള് ഈ പത്തനംതിട്ട ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് ടോജോടെ നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് പുള്ളിക്ക് കൊറോണ വന്നു ഫസ്റ്റ് ദിവസം പടം പാക്കപ്പ് ആവുന്നു അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെസ്പായി കാരണം നമ്മൾ അത്രയും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് ദിവസം പടം പാക്കപ്പ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടാട്ടും ഇല്ല ആ പേടിയുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് ആർക്കും കാരണം ഇനി ഈ സിനിമ എന്താവുന്ന അറിയില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ദിവസം നിന്നു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കിഡ്നിയും ലിവറൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ റൂമിലൊക്കെ അത് തന്നെ അറിയാം എല്ലാം ടെൻഷൻ കൂടെ എല്ലാവരുടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ എല്ലാവരും നമുക്കറിയില്ല ഈ സിനിമ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കിട്ടിയ കോൺഫിഡൻസ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ അനിൽ സാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഡെസ്പാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോ ഞാനത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണും രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് പ്രശാന്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഡെസ്പാട്ട് അപ്പോൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ ഞാൻ കൊറോണ പിടിച്ച് മരിച്ചു പോയാലും നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഞാൻ ആരുടെ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ എന്ത് വന്നാലും ചെയ്യും അതിപ്പോൾ കൊറോണ അല്ല എന്ത് വന്നാലും ചെയ്യും അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അനിൽ സാർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം സിനിമ നിന്ന് പോയതിൻ്റെ സംഘടന അങ്ങനെ നിന്ന് പോകുന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ വേണ്ട നമ്മളൊരു പത്ത് ഒരു പത്ത് ദിവസം എന്താ പറയുക ഒരു ടു വീ
സോ എനിക്ക് ഈ ഒരു കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് കാരണം ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് തീർത്തും അടച്ച് അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു കൂള് സിനിമയിൽ ഈ അപർണ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ കടന്നു പോകുന്നത് അതിൽ ലിമലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഈസ് എ മിസ്ട്രി അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കഥ കേൾക്കുമ്പം ഒറ്റ ഇതിൽ കഥ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഹൗ പീപ്പിൾ ആർ ഗോണ് ടേക്ക് ഇറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഇപ്പോഴും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് കൂണ് ഓഡിയൻസിന്റെ കൊടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ സി അത്രയ്ക്ക് പ്രഥമ ദൃഷ്ടികൾ കാണുന്ന മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു സിനിമയിൽ എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആളുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മെന്റാലിറ്റി ഏത് വഴിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മൂവി ആയിട്ടാണോ തോന്നുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാം ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പല പെൺകുട്ടികൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു സ്വഭാവം ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന അപർണയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു എന്ന് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മാത്യുവിനെ പോലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാവട്ടില്ല ഒരു സിനിമയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു മെസ്സേജോ നമ്മളൊരു സിനിമ ഒരു കഥ പറയുന്നു ഇനി എൻ്റെ അകത്ത് വേറെ സംഭവം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇതിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സിനിമ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അതെന്താ അവിടെ ഇട്ടേക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം അത് സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ടും ഡയറക്ടറും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കണം ബിക്കോസ് ചില കാര്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചില ചിലപ്പോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇത് എന്തിനാ വെറുതെ അവിടെ ഇട്ടേക്കണേ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് പാർട്ടിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് വരുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പ്രണയം പല ടൈപ്പ് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ പഴയ പല പ്രണയ ടൈമുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് പ്രണയത്തിനെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് പുതുമയാണ് പേഷർ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലും ഞാൻ എവരിലും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അവർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഇനി ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകും എന്തായാലും ഒരു ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക് സിനിമയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നായികയായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാ നായികമാർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ലല്ലോ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ബോധേഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഒരു അറുപത് സീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു അൻപത്തി എട്ട് സീനിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് പോയത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയ രീതിയിൽ ഞാൻ അത് അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു ഷൂസിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു കാരണം ഭയങ്കര അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം പൊടി കാര്യങ്ങൾ ചൂട് ചൂട് ശരിക്കും ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു ഡാർക്ക് കളർ പെയിന്റ് നമ്മൾ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ജനലുകളും വാതിലുകളും അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു മൊത്തത്തിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിനുള്ളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാമറയുടെ ക്രൂ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡയറക്ഷന്റെ ക്രൂ എല്ലാം ഉള്ളത് എന്റെ ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ആക്ഷൻ പറയണേ തൊട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ദാസെന്ന് ആണോ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഫോബിക് അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അത്രയും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോമി ഫോബിയ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ കുറെ നേരം കഴിയുമ്പത്തേക്കും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ക്ഷമയുടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിങ്സ് ഔണ്ടാ 
ഒരു നേച്ചർ ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ജനങ്ങൾക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഡീസെന്റ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഹാപ്പി സർദാർ ഹാപ്പി സർദാറിന് കുറച്ചൊരു പോർഷൻ അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ച് വലിപ്പിക്കാനോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു ഫൺ മൂഡായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ അത് വലിയൊരു ക്രൂ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിലുള്ളത് കാളിദാസ് ഉണ്ട് ശ്രീനാഥ് ഭാസി ബാലുചേട്ടൻ ഷറഫുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖ് അതുപോലെ തന്നെ ജലിൽ സൈനുദ്ദീൻ സെബു അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു എന്നും ഒരു ഫൺ ഒരു ഫുൾ ഓഫ് എൻറ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മൂഡായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു സിനിമ ഒരു വർക്കായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ കുറെ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുള്ളൊരു ഫീൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു ഫ്രഞ്ച് വൈബിൽ ഇപ്പൊ വാലാ പാർവതി ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോഴും അമ്മച്ചി എന്ന് വിളിക്കുക വിളിക്കാരി ഭയങ്കര കമ്പനിയായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാരും കൊണ്ട് സിനിമ എന്താണ് ഒക്കെ ഒരു സെറ്റിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു മൂവിയായിരുന്നു ഹാപ്പി ഹാപ്പി സർദാർ പറയും ഞാൻ അടുത്ത ഒരു റോബൻ ബസിന്റെ സബ്ജക്ട് ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ബേസ്ഡ് സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പൊ അത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ വൈബ് അനുസരിച്ച് യൂത്തിന്റെ വൈബ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് വരുന്നത് കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ ആണല്ലോ അത് കാര്യം പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുകയെന്നുള്ള ഇപ്പൊ ത്രില്ലർ കൊടുത്തു അടുത്തൊരു വ്യത്യസ്ത കൊടുക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യത്യസ്തതയായിട്ട് തന്നെ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എന്തായാലും കൂടിന് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പറയുകയാണ് നല്ലൊരു ഗംഭീര വിജയമാകട്ടെ ആ ഒരു പ്രേക്ഷകര് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അവരെടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ എടുത്ത് ഹിറ്റാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു കൂടുതൽ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും ദിസ് ഇസ് മീ മീനാക്ഷി സുധീർ സനിങ് ഓഫ് ഫ്രം സ